வியாபாரம் கண்களை மூடி கர்த்தருடைய மகிமை நிறைந்த கிருபை நிறைந்த பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக இரண்டாவது ஆராதனையிலையும் கூட ஜபத்தோடு கூட இந்த ஆராதனை ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் நிமத்தில் இருக்கிற சந்திரமதி அவர்கள் முன்பாக வந்து ஜபத்தை ஏறெடுக்கும் போது எல்லாரும் இணைந்து இந்த ஆராதனையின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் இணைந்து நாம் ஜபித்து இந்த ஆராதனையை ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் மகா கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான அருமையான இந்த வேலைக்காய் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா நீர் சர்வ வல்லமை உள்ள சர்வ லோகாதிபதியா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை உம்முடைய நாமத்தை கொண்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை கொண்டு நாங்கள் இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே ஆரம்பிக்கிறோம் நீர் கடந்து வாரோம் நீர் கூட இருந்து வழி நடத்தும்படியாய் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா வார்த்தைகள் ஆண்டவரை கட்டாவே துதிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் ஆண்டவரை விண்ணப்பங்கள் ஆண்டவரே எல்லாம் சமூகத்திலே ஆண்டவரை வந்து எட்டத்தக்கதாக ஒரு விசை எங்கள் ஒவ்வொருவரை நீர் பரிசுத்தப்படுத்த முடியாய் செபிக்கிறோம் வந்த ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் வர தடைபட்டு ஆண்டவரை கட்டாவே காணப்படுகிறவர்களையும் கரத்தை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வாங்கப்பா வந்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுடைய பிரயாணங்களிலும் கர்த்தருடைய கரம் கூட இருக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே இந்த நாள் வந்தது நல்லது என்பதை கண்டுகொள்ள ஒருவரும் வெறுமையாய் கடந்து போகாதபடி கர்த்தருடைய ஆண்டவரை பலத்த கரம் ஆண்டவரை நீட்டப்பட்டு ஆண்டவரை கர்த்தாவே கைவிடாத கத கரமாயிருந்து ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் வழி நடத்த ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே அப்பா இந்த நாளில் ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகள் உள்ளங்களிலே நீர் பேசும் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே அப்பா இந்த நாளில் யோசுவாக்களை போல எழும்பட்டும் தானியலை போல எழும்பட்டும் யோசிப்பை போல பாவத்திற்கு விலகி ஓடி பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுகிறவர்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா உடைய வார்த்தை ஆண்டவரை வெளிப்படும் போது ஆண்டவரே அந்த உள்ளத்திலே கிரியை செய்யத்தக்கதாக வருகிற நாளெல்லாம் பலன் கொடுக்கத்தக்கதாக அவருடைய ஆண்டவரை பரிசுத்தம் வெளிப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் அப்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அலயத்திலே ஆண்டவரை கர்த்தாவே உடைய வல்லமை வெளிப்படுவதாக உடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயத்தை நிர எதிர்ப்புகள் எதிர் வல்லமைகள் தடைகள் ஒவ்வொரு பாகங்களிலும் என் தேவனுடைய நாம மகிமை படட்டும் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் சிறுகனும் நீங்க பெருகனும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு உமக்குள்ளாக மறையணும் நீர் வெளிப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அன்பின் ஆவியை தாங்க ஒரு மனதின் ஆவியை தாங்க ஒற்றுமை நாவியை தாங்க ஆண்டவர ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் ஆண்டவர இந்த ஜபத்திலே ஆண்டவர விடுதலையாய் ஆண்டவர கடந்து வந்து குலாவி ஜனங்கள் மத்தியிலே தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தரலி இருக்கிறார் வரிசுத்தவான்களின் மத்தியிலே பரன் இயேசு உலாவுகிறார் என்ற வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே நீர் இந்த நாளிலே உலாவும் ஆண்டவர ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களிலும் தங்கும் ஆண்டவர பேசும் ஆண்டவரே வெளிப்படும் ஆண்டவரே உதடுநாவை பரிசுத்தப்படுத்த முடியாய் கண்களை பரிசுத்தப்படுத்த முடியாய் சிந்தனை நாவு இருதயத்தை பொருட்படுத்த நடத்தும்படியாய் அர்ப்பணித்து ஒப்புவித்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆராதனை ஒரு விடுதலையின் ஆராதனையாய் மாற்றும் ஆண்டவரே விடுதலையின் ஆராதனையாய் மாற்றும் ஆண்டவர் விசேஷமாய் ஆண்டவரை கர்த்தாவே இந்த நாளிலே ஆண்டவரை உண்ட பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரை நிரப்பும்படியாய் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பொருட்படுத்த நடத்தும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் தகப்பனே நீங்க ஆட்கொண்டு மேற்கொண்டு நடத்துங்கப்பா இந்த நாள் ஆராதனை வாலிபர்களுக்கும் வயோதியர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே இருதயத்திற்கு ஏற்ற அரு மருந்தாய் மாற்றி ஆசீர்வதிக்க ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிற ஆண்டவர் எல்லா கனம் துதி மகிமை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்கே செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் அப்பாமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லா ஆண்டவரை கத்தாவே வல்லமை உள்ள தேவன் சர்வலோகாதிபதியாகிய தேவனுடைய கரங்களிலே ஆண்டவரை அப்பா இந்த நாள் செபத்தை அர்ப்பணித்து ஒப்புவித்து செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நம்முடைய வலது கரம் உயர்த்து கர்த்தருடைய மகிமை நிறைந்த பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்களாக தாழ்மையில் உங்களையும் என்னையும் நினைத்தவர் 
தாழ்விலே உங்களை என்னை நினைத்தவர் ஓ காலை ரூஹி அந்த நினைத்த கத்தரை நாம் நினைத்து மகிமைப்படுத்த போகிறோம் குளோரி ஸ்தோத்திரம் தாழ்மையிலே நினைத்தவரே ஆராதனை உமக்கே தாழ்மையிலே நினைத்தவரே ஆராதனை உமக்கே ஏழ்மையெல்லாம் மாற்றி நீரே ஆராதனை உமக்கே எங்கள் ஏழ்மையெல்லாம் மாற்றி நீரே ஆராதனை உமக்கே எங்கள் ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான் எங்கள் ஆராதனை துதிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் துதிக்கு பாத்திரராயிருக்கிறவர் ஓ கணத்துக்கு மகிமைக்கும் பாத்திரராயிருக்கிறவர் நீர் அல்லவா உம்மையே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தையே நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக என்று சொல்லி ஆளே லோயா குளோரி குளோரி உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆராதனை சொல்லுவோம் ஆராதனை அப்பா உங்களுக்கு தான் எங்கள் ஆராதனையே ஆராதனை அப்பா உங்களுக்கு தான் வலதுகரம் உயர்த்தி துதியும் 
கணமும் மகிமையும் உங்களுக்கே என்று சொல்லுவோம் ஏசு ராஜாவுக்கே என்று சொல்லுவோம் உமக்கே துதியும் கணமும் மகிமையும் உண்டாவதாக 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 நன்றி சுராஜா நன்றி ஏசுராஜா சொல்லுங்க அப்படியே வாய் திறந்து நன்றி சுராஜா நன்றி ஏசுராஜா கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா நீங்க பாடுங்க அப்படிய கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா புதிய நாளை தந்தீரே நன்றி ராஜா புதிய நாளை தந்தீரே நன்றி ராஜா நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா நாவாளை துதிக்கிறோம் நாதா உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா நாவாளை துதிக்கிறோம் நாதா ஆபத்திலே காத்தீரே நன்றி ராஜா சொல்லுங்க வாய்ந்திருந்து ஆபத்திலே காத்தீரோ ஆபத்து ராஜா அதிசயம் செய்தாரே அதிசயம் செய்தீரே நன்றி ராஜா எனக்கு அதிசயம் செய்தீரே நன்றி ராஜா நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாவாளை துதிக்கிறோம் நாதா உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா நாவாளை துதிக்கிறோம் நாதா கரங்களை உயர்த்தி நன்றி ஏ சுராஜா நன்றி ஏசு ராஜா உமக்கு நன்றி ஏசு ராஜா நன்றி ஏசு ராஜா உங்களுடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி நீர் கொடுத்த பாதுகாப்புக்காக நன்றி நீர் எங்களுக்கு காண்பித்த எல்லா தயவுக்காக நன்றி அண்டு ஒரே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க நமக்கு நன்றி அப்பா நன்றின்னு சொல்லுகிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகளை அருமையான தேவதாசன் மூலமாக நாங்கள் கேட்கப் போகிறோம் கர்த்த நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிற நேரமாக இந்த நேரம் இருக்கட்டும் நம்முடைய வேத சத்தியத்தை எங்களுக்கு கர்த்தனை தந்து கொடுத்து தொடர்ந்து நீர் நடத்த போகிற உடைய அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரட்சகருடைய வல்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீபன் உள்ள நடப்பிதாவே ஆமேன் 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 உட்கருவோம் குளோரி ஸ்தோத்ரம் ஜீசஸ் அலை லூயா சரி இப்பொழுதும் கத்தோடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கப் போகிறோம் நம்முடைய மத்தியில் இந்த நாளில் கத்தோடைய வார்த்தையை தரும்படி பகிர்ந்து கொள்ளும்படி தேவனுடைய தாசன் அருமையான சோதரன் ஜவஹர் அவர்களை நம்முடைய மத்தியில் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எனவே அருமையான சோதனை அனைவருக்கு தெரியும் உடைய சபைக்கு அடிக்கடி வந்து ஊழியத்தை நிறைவேற்றின அருமையான தேவனுடைய தாசன் இவர் இந்த நாளில் முடிமத்தில் இருப்பது பெரிய சந்தோஷம் கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு கூட அருமையான தேவனுடைய தாசனை வரவேற்கலாம் லோரி லோரி கத்துறை நாம் அமையப்படுவதாக மீண்டும் உங்கள் மத்தியில் வந்து கத்துறை வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள தேவன் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ நான் வாலிப நாட்களில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் வாலிப நாட்கள் தான் ரொம்ப மோசமான காலமாக இருந்துச்சு என் வாழ்க்கையில் ஸோ அந்த நாட்கள் ஆண்டரை சந்தித்தார் அவங்க மத்தியில் அந்த வாய்ப்பு நாட்களில் ஆண்டர் அதிகமாக நெருங்கி வர கத்த கிருப செய்தார் ஸோ நான் அந்த நாட்களில் இருந்த வாலிப உலகத்துக்கும் இந்த நாட்களில் இருக்கிற வாலிப உலகத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியுது அந்த காலத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லாத காலம் 
வேலையை தேடி தேடி போவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் சாத்தனம் என்ன பண்ணுறான் இன்றைய வாலிபுலகத்தை தான் கையில் எடுக்கிறான் கலாச்சாரங்கள் மாறிவிட்டது நிறைய சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது ஆகவே இந்த காலத்தில் வாலிபர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் ஒன்று விசுவாசம் இன்னொன்று பரிசுத்தம் எந்த வயதினரையும் விட வாலிபர்களுக்கு தான் இந்த காலத்தில் சவால்கள் நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்க ஸோ மற்ற எந்த காலத்தை விட இந்த காலத்தில் தான் ஆண்டவர்களுக்கு ரொம்ப தேவை ஆண்டவர் இல்லாமல் இந்த நிகழ்கால உலகத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளவே முடியாது இரண்டாவது காரியம் ஆணுடைய வருக வேறு எப்போதும் இல்லாததை விட ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்குது வேதத்துக்குள்ளே நிறையா உள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படக்கூடிய வசனங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஆண்டு சுத்தமான நம்ம கொடுக்குறேன் அந்த வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் அந்த வசனங்கள் மூலமாக உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனை காரியங்களையும் அன்றையன் பண்ணிடலாம் அவ்வளவு பயங்கரமான காலங்களில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் மத்தியில் என்ன தியானிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் இந்த ஜோமனிட்டே இருக்கும்போது ஆண்டு வசனத்தை கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த வசனத்தையே தான் நீங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்துருங்க ஸோ ஆண்டவர் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இருக்குது நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக உங்களோட பேசுவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்கள் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் ஜீவனும் சமாதானமா ஒரே சிந்தைதான் அது மாம்சத்தை சிந்திக்கும் போது அது மாம்ச சிந்தை அது மரணத்தில் கொண்டு தான் ஓடும் அதே சிந்தை தான் ஆவியின் சிந்தையாக மாறிச்சுனா ஜீவனும் சமாதானமும் ரெண்டு சிந்தனை கிடையாது ஒரே சிந்தனை தான் ஆனால் அதை ஆட்கொள்ளுகிற காரியங்கள் மாம்சத்துக்கு எதுவாக இருந்தால் அது மாம்ச சிந்தை ஆவிக்குரிய காரியங்கள் ஆட்கொண்டால் அது ஆவியின் சிந்தை ஆனால் இந்த மாம்ச சிந்தையை வேன்னு சொல்லும் போது எப்படி என்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை எப்படி அது தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் போகிறது நம்ம சைரம் ஆண்டவருடைய கட்டளைக்கோ ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறதுலையோ ஆண்டவரை தேடுகிற காரியங்களையோ ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல விரும்புகிற காரியங்களையோ நம்ம அறிந்தும் தெரிந்தும் செய்ய நினச்சும் செய்ய முடியாமல் ஒரு ரிபலியஸ் ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா மாம்ச சிந்தை நமக்குள்ளே இருக்குது அப்போ ஆண்டருக்கு பிரியமானதை செய்யாத ஒரு க வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா ஆண்டர் பிரியப்படுவாரா பிரியப்பட மாட்டார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கீழே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கெலாம் ஆப்போசிட்டாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவர் விட்டு விலகிடுவீங்க ஏனெனில் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை மா மாம்சத்தில் ஒருத்தன் தேவனுக்கு விரோதமாக இருந்தான்னா ஆண்டவர் அவனை விட்டு விலகி விடுவார் இந்த காலத்தில் எல்லா பாவங்களுக்கும் மூலன்றாங்க பாருங்க அது எங்கே இருக்கு சிந்தையில் தான் இருக்கு இப்போ கூட அவங்க போடும்போது போட்டாங்க அதை சிந்தனை தான் எல்லா பாவத்துக்கும் துவக்கம் சில சைக்காலஜி சொல்கிறாங்க சிந்தனை குறித்து கவனமாக இரு எந்த நொடி பொழுதுலையும் அது செயலுக்கு வந்துடும் எரிச்சலாகவே இருந்தான் காயின் ஆவியல் மேலே ஒரு நாள் தனியாக கூப்பிட்டு போனான் போட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டான் வேலையை அப்போவும் சிந்தை வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம சிந்தனையில் ஒரு ஒரு மிஷினை மாட்டி இல்லை ஒரு யூஎஸ்பி மாட்டி நேராக கொண்டு மானிட்டரில் விட்டு டிஸ்பிளே போட்டால் எப்படி இருக்கும் யாருமே விரும்ப மாட்டோம் நானும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா சிந்தையிலையும் வந்து ஒரு போர்க்களம் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும்ல ஆனால் சிந்தனைக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு சிந்தனைக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் இருக்குது அது என்ன தெரியுமா வேதத்தில் வாசிக்கலாம் மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பெருமையும் 
மதிக்கேடும் புறப்பட்டு வரும் எல்லாம் அங்கிருந்து இருதயத்திலிருந்து எங்க ஏறுது சிந்தனைக்கு ஏறுது சிந்தனையில் இருந்து இருந்து யோசித்து 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 அப்படி எதுவாக அதுங்க பாடிக்கு தான் கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கும் அப்படியே எடுத்து உங்களை செய்கிறதுக்கு தூண்டும் அப்படி செய்ய முடியலையா உங்களை கட்டுப்பாடு எடுத்து கயிறை வச்சு நல்லா கெட்டி தான் அதை அடிமைப்படுத்தி ஆளுகை செய்யும் அதுக்கப்புறம் நீ சிந்தனையை மாற்றணும்னு நினச்சாலும் மாற்ற முடியாது அந்த சிந்தனை உங்களை ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் சுய சிந்தனைக்கு விடாது ஆவி சிந்தைக்கும் விடாது உங்களை உங்கள் உங்கள் டிரைவிங் ஆகுது கையில் எடுத்துக்கிடும் அதுபடியே போவீங்க செய்யணும்னு நினைப்பீங்க செய்ய முடியாது போகணும்னு நினைப்பீங்க போக முடியாது வேத வாசிக்கணும்னு நினைப்பீங்க வேத வாசிக்க முடியாது ஜபிக்கணும்னு நினைப்பீங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்படியே உங்களை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணும் உங்கள் வாழ்க்கை இன்றைக்கி அப்படி இருக்குதா முடியலையா ஜோம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கண்ணில் மூணுனா நிறைய பேர் எங்கே போயிடுவோம் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவோம் நிறைய பேர் எங்கே போயிடுவோம் நமக்கு இஷ்டம் அப்போ தான் எக்ஸிபிஷனுக்குள்ளே போயிடுவோம் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் அப்போது இருதயத்தில் இருந்து சிந்தனைக்கு போய் சிந்தனை உங்களை ஆள் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்த பிறகு நீங்கள் வேறு ஆள் நீங்கள் சுய ஆவியில் இல்லை அப்போ சிந்தனையை வந்து நான் எல்லா ஆண்டருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்து வச்சா அந்த சிந்தை ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமுமாம் ஜீவன் என்னது உயிர் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம சிந்தனை குறித்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த சிந்தனைக்கு பின்னால் ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் இருக்குது முதலாவது இறுதியை நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது காரியம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆதி அகமம் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் தேவகுமாரர் மனுஷகுமார்த்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்கள் பெண்களை கொ தெரிந்து கொண்டார்கள் அப்புறம் பாருங்கள் நாலாம் வசனம் அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியில் இருந்தார்கள் பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமார்த்திகளோடே கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்ற போது இவர்களும் பூர்வத்தில் பெயர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்கள் ஆனார்கள் அஞ்சாம் வசனம் பா பாருங்கள் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பிரிந்ததென்றும் அவன் இதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு பூமியில் மனுஷனை உண்டாக்குனதுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டார் ஆண்டு ராதாமும் எவளை உண்டாக்குனார் எதுக்குன்னா அப்படியே ஒரு சந்ததியை அப்படி பிடிச்சிட்டு வரலான்னு பார்த்தாரு அந்த சந்ததியை பிடிச்சி வரும்போது உலகத்தில் மனுஷர்கள் இருந்தாங்க அதில் ராட்சதர்கள்லாம் இருந்தாங்க அப்போ ஆதாமி சந்ததியில் அவ ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆற்றில் குள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்க அங்குள்ள குமார்த்திகளை பார்த்து தங்களுக்கு பெண் கொண்டதுனால அந்த வித்து ராட்சத வித்து அது மனுஷ வித்து அது உலகத்தின் வித்து அது சாத்தானுடைய வித்து ஒருவேளை இருந்திருக்கலாம் அப்போ இவங்க பெற்ற பிள்ளைங்க பலவான்கள் ஆனார்கள் இப்போ என்ன ஆகுது மனுஷனுடைய எல்லாம் ஒட்டு மொத்த மனுஷ சமுதாயம் சமுதாயம் எல்லாமே சிந்தனையில் இருதயத்தில் ஃபுல்லாக கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத பொல்லாத என்ன வந்துருச்சு அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா முடிச்சிடலான்ட்டார் அப்போ நோவாவுக்கு மட்டும் என் கா சான்ஸ் கொடுத்தாரு நோவாவுக்கு வேதம் சொல்லுது நோவாவின் வம்ச வரலாறு அவங்க அப்பா பேர் போடலை அவங்க அம்மா பேர் போடலை நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான் அதனால தான் நோவாவை காப்பாற்றிட்டார் ஓ இது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு இரண்டாவது காரியம் இருதயம் இந்த இருதயத்திலிருந்து தான் பொல்லா சிந்தனைகள் எல்லாம் வருது வருது நம்ம இப்போ வாஸ்தவம் நமக்கு தெரியும் இந்த இருதயத்துக்குள்ளே யார் வச்சது இந்த இருதயத்துக்குள்ளே போய் சிந்தனை வச்சது யார் நம்ம தான் வச்சோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாத்தான் வச்சோம் கொஞ்சம் உலகம் வச்சுது எப்படி வச்சது நம்ம பார்க்குற காட்சிகள் நம்ம பார்க்குற பொழுதுபோக்கு நம்ம வாசிக்கிற புத்தகங்கள் நம்ம பேசுகிற நபர்கள் நம்ம காதில் ரெண்டு மாட்டிக்கிட்டோமே அதில் வந்த காரியங்கள் ஊடகங்கள் நியூஸ் பேப்பர்கள் இப்படி உலக மனுஷரோடு நம்ம பேசுகிற காரியங்களும் பார்க்குற காரியங்களும் கேட்குற காரியங்களும் உள்ளே போய் 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 இதயத்தில் நம்ம நினைக்கலாம் இந்த காதில் வாங்க இந்த காதில் பேசி யாருக்குங்க ஞாபகம் இருக்குது அப்படி நினைக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு மண்டையில் இப்போ கிடையாது அது ஆனால் உங்கள் இருதயத்தில் அது இருக்குது 
சாத்தா எப்ப டைம் கிடைக்கும் வெளியே கொண்டு வந்துருவான் கொண்டு வந்து உங்களை தான் என்ன செய்ய விரும்புகிறானோ அதை செஞ்சிருவான் அப்போ நிறுவத்துக்குள்ள நீங்களும் அனுப்புறீங்க சாத்தானும் விதைப்பான் என்ன ஆண்டு சொல்றாரு விதைச்சான் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது உலகமும் விதைக்கும் உங்களை பார்த்து உங்களுக்குள்ள அப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏ அவன் அப்படி தாண்டி இது இப்படி தான் ஐயோ தப்புன்னு நினைக்காத அதெல்லாம் செய்யலாம் தப்பு இல்லை அப்போ மற்றவங்க மூலமாக வருகிற துர் ஆலோசனைகள் பொல்லாத காரியங்கள் இச்சை கிடைத்த காரியங்கள் அறுவறுப்பான காரியங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விதைப்பான் சிந்தனையில் மட்டும் விதைக்க மாட்டான் கையிலையும் கொடுப்பான் ஒரு ஸ்மோக் பண்ணிப்பார் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓ ஒரு ஒரு தம் அடிக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்பான் ஒரு பேக்கு அடிக்க மாட்டியா நாங்கள் ஒரு கிறிஸ்மஸ் பேரல் போயிருந்தோம் எல்லோரும் போய் அங்கே உட்காந்துருக்கோம் அது ஒரு கேட்ரிங் காலேஜ் அப்போது அந்த கிரவுண்டில் பெரிய அந்த ப எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு நடந்து முடிஞ்ச உடனே டின்னர் கூப்பிட்டாங்க போயிருந்தோம் போயிருக்கும்போது சின்ன சின்ன டம்ளரை கொடுத்தாங்க அப்போ எங்கள் ப எங்கள் கூட வந்ததில் ஒரு நாலஞ்சு பே பெரியவங்க ட்ரிங்க்ஸில் அடிமையாகி விடுதலையாக வந்தவங்க அவங்க கொடுக்கும்போது அவன் அதை ட்ரிங்க் சொல்ல மாட்டேன்றான் ஒயின் சொல்ல மாட்டேன்றான் ஒன்றும் இல்லை சார் இது வந்து கிரேப் ஜூஸ் அப்படி ஒரு பத்து நாள் வச்சுட்டோம் அப்படி அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஆனால் எல்லோரும் குடிக்கலாமா ஜோகர் குடிக்கலாமா ஜோகர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க அவன் என்கிட்ட கேட்குறான் நான் சொன்னேன் அது ட்ரிங்க்கோ அது ஒயினோ அது கிரேப் ஜூஸோ அது வாட் எவர் இட் மேபி ஐ வில் நாட் டேக் எல்லோரும் நிப்பாட்டிட்டாங்க வேண்டாம் வேணாம் சொல்கிறாங்க சார் நத்திங் சார் இது வந்து சிம்பிளாக ஒன்றும் அதெல்லாம் போதெல்லாம் வராது நான் எல்லோரும் வேணாண்டோம் பயிற்சி நாங்கள் கு ஒரு பிரவுரம் முடிஞ்சு மேலே பஸ்ஸில் இருக்க வந்த உடனே அந்த நாலு அடல்ட் சொன்னாங்க மை மைண்ட் இஸ் பீஸ்ஃபுல் வஞ்சிக்கிற காரியங்கள் வரும் வஞ்சிக்கிற காரியங்கள் வரும் அப்போ அந்த சிந்தனை வந்து இருதயத்திலிருந்து புறப்படுது அந்த இருதயத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் சாத்தான் விதைக்கிறான் நம்மளும் விதைக்கிறோம் எந்த அளவு விதைக்கிறோனோ எந்த அளவுக்கு நாம் அதில் ட்ரைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளமும் உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்து அப்படி நீங்கள் பார்க்குற கேம்ஸ் உள்ளே வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற சினிமா வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற டாக்குமெண்ட்ரி வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற யூடியூப் காரியங்கள் வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற ஃபேஸ்புக் வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற ஃபோட்டோஸ் வந்துடும் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாம் உள்ளே வந்து அப்படி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஐடியலாக இருக்கும்போது ரிலீஸ் ஆகும் மைண்டில் ரிலீஸ் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம் வந்து நீங்கள் இடம் கொடுக்கும்போது சில சிந்தனைகள் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு மெதுவாக உங்களுடைய சைரத்தை தான் கட்டுப்பாடில் எடுத்து செய்ய வேண்டிய பாவத்தை செய்ய வேண்டிய காரத்தை செஞ்சிடும் உங்களை தவறான காரியம் செய்ய முடிய தூண்டி எழுப்புகிற சிந்தனைக்கு பேர் துர்ச்சிந்தனை வேதத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க நீதிமொழி பனிரெண்டு மூணு ரெண்டு சொல்லுது துர்ச்சிந்தனைக்காரன் ஆக்னி தீர்ப்புக்கு உட்படுவான் பதினாலு பதினெட்டு சொல்லுது துர்ச்சிந்தனைக்காரன் வெறுக்கப்படுவான் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுது துர்ச்சிந்தனை உள்ளவனாக இருந்தாயானால் கையினால் வாயை மூடு அது ரோமர் பதிமூணு பதினாலு சொல்லுது துர்ச்சிந்தனைக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்ரா இயேசுவை தரித்து கொள்ளுங்கள் நூற்றி பத்தொம்பது பதிமூணு நூற்றி பதிமூணு சொல்லுது துர்ச்சிந்தனையை வெறுத்து வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் அப்போ ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் இருக்கு அந்த சிந்தனையில் வந்து எல்லாம் இருதயத்தில் வச்சதுனால அது மேலே அப்படியே ஏவப்பரேட் ஆகி உங்கள் சிந்தனையை கரைப்படுத்தி தான் கட்டுப்பாட்டில் உங்களை வச்சிருச்சு நீங்கள் சிந்தனை வைக்க முடியல இப்போ சிந்தனை உங்களை வச்சிருச்சு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் சே வேண்டாம் எதோ போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எங்கேயும் போக மாட்டீங்க வீட்டில் தான் இருப்பீங்க நீங்கள் நிறுத்துவீங்க அது நிறுத்தாது நீங்கள் போவீங்க அது போகாது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க முடியாது புக்கு புக்கு மாதிரியே இருக்கும் புக்கு திறந்து வச்சுருப்பீங்க அப்படியே பார்த்து தான் இருப்பீங்க படிக்க மாட்டீங்க ஆனால் சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மணிக்கணக்காக ஓடும் இந்த நிலைமையிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மாறணும் இல்லைன்னா உங்களை மாற்றிடும் கற்றுக்கொள்கிற மனநிலை போயிடும் ஆண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த உறவு அப்படியே கம்யூனிகேஷன் உறவுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் க கட்டாயிரும் அப்போது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே போனாலுமே உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுவீங்க மூணாவது அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க சிந்தனை வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிங் ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்கள் வாய் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது அபாயகரமான நிலைமை 
வாலிப பிராயம் என்ன பிரியா தெரியுமா சிந்தனையின் பருவம் அதனால தான் உன் வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை இது நினைவுகளின் பருவம் எங்களாம நாட்களை விட உங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பை கொண்டு வரும் உங்களை இந்த இடத்துல சாத்தம் ரொம்ப உங்க மூளையில் விளையாடுவான் எப்படி இதை மாத்துறது எப்படி இதை மாத்தலாம் அப்படின்னா முதலாவது காரியம் நான் சொல்றேன் முதல்ல இந்த சிந்தனை எல்லாத்தையும் கடந்த காலத்தில் வந்த எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அறிக்கை செய்து ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரித்து ஆண்டவரே உடத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் சாமி இந்த நான் பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு மறந்துருக்கும் ஆனால் உங்கள் கிரீத்தில் இருக்கணும் அப்பப்போ பிசாஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவான் அப்பப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவான் ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணுவான் மூவி ரிலீஸ் பண்ணுவான் கான்வெர்சன் ரிலீஸ் பண்ணுவான் சந்திப்புகளை ரிலீஸ் பண்ணுவான் ஒருத்தரோட உட்கா ஒருத்தரோட நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவான் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவான் பண்ண பண்ண ஆண்டவரே இதை என் சிந்தையிலேருந்து ரத்தத்தினால கழுவி சுத்திக்கிறீங்க என் இருதயத்தில் ரத்தத்தை தெளித்து இதை கழி சுத்திக்கிறீங்க என் இருதயத்துக்குள்ளே அதை என்ன பண்ணது போய் உட்காந்துருக்கு அதை கழுவி சுத்திக்கிறீங்கன்னு சொல்ல சொல்ல அது டெலீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் திருப்பி வராது நான் ஷுவராக சொல்கிறேன் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற காரியங்கள் டெலீட் பண்ணும்போது ரத்தத்தினால் கழிக்கும் போது திருப்பி நீங்கள் தேடினாலும் வராது ஆண்டர் அப்படியே இரைஸ் பண்ணி விட்டுருவார் இரண்டாவது காரியம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் சிந்தைக்குள்ளே நீங்கள் விட்டீங்க பாருங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே நிறைய விட்டீங்க டை நிறைய பார்த்தீங்க நிறைய கேட்டீங்க நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டணும் ஒரு காலத்தில் நான் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பயங்கரமாக வாசிப்பேன் எங்கள் அம்மா கேட்பாங்க என்னடா எக்ஸாம் படிக்க வைப்பாங்க அப்படி படிப்பேன் ஆனால் என் சிந்தனை ஃபுல்லாக கரைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது உலகத்தை பார்த்தா உலகத்தை பார்க்க மாட்டேன் என் சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டால் திருப்பி அப்படியே சொல்லுவேன் என்னுடைய செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் டுவெல்த் நான் பியூசி அப்போ ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் தான் படிக்கும்போது எல்லாம் போயிடுச்சு என் கட்டுப்பாடு ரெண்டு நிமிஷம் கூட என் கண்ட்ரோல் இல்லை என் சிந்தனை அப்படி ஆகிடுச்சு அப்போ அவனுக்கு ஆண்டர் சொல்லி கொடுத்த காரியம் முதல்ல அபிஷேகம் கொடுத்தாரு நுகத்தை முறிச்சாரு அப்புறமும் எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் எடுப்பேன் தொடாத ஆட்டார் டிவியில் உட்காந்து எனக்கு ரொம்ப நியூஸ் பிடிக்கும் பார்க்காத அப்படின்ட்டாரு என் உள்ள என் சோர்ஸ்க்குள்ளே வர்ற எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டேன் சில இடத்துக்கு போனால் ஒர்க்கர்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லாமல் நான் நல்லா பேசுவாங்க அப்போ அவங்க டாப்பிக்கை கவனிப்பேன் கவனிக்க மாட்டேன் அந்த குரூப்புக்குள்ளே போக மாட்டேன் அப்போ இன்புட் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கா படிங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் இருக்கா படிங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மெசேஜ் இருக்கா கவனிங்க அதுலேயும் கவனமாக ஆய பாசத்தை கேட்டுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய துருபதேசங்கள் வருது துருபதேசங்களுக்கு பின்னால் ஆவி இருக்குது மறந்துடாதீங்க சும்மா கேட்டு பார்ப்போம் இவரெல்லாம் தப்பு தப்புன்றாங்க இவரை நம்ம இவர் என்ன தான் சொல்கிறாரு பார்ப்பான்னு பார்த்தீங்க கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிடிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் பிடியம் இல்லைனாலும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அந்த ஆவி உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்துச்சுன்னா சொல்கிறாங்க பாஸ்டர்ஸ்லாம் சிலர் சில தீர்க்கதிசையில் சொல்கிறாங்க எந்த அசுத்தாவியும் துரத்திடலாம் ஆனால் துருபதேசங்களுக்குள்ள வந்த அசுத்தாவியை அவ்வளோ வீசி அனுப்ப முடியாது ரொம்ப கவனம் ஆ ஸ்பிரிச்சு பிசாசு எங்கே தெரியுமா உள்ள வருவான் ஆவிக்குரியவர்களை ஆவிக்குரிய உலகத்துக்குள்ளே வந்து வேஷம் போட்டு பிடிப்போம் ஆகவே எல்லா இன்புட்டையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சில சம்பவங்களை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் மூணாவது காரியம் முதலாக சொன்னேன் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்புறம் பழசெல்லாம் மன்னிப்பு கட்டு கழி சுற்றிக்கிறேன்னு சொன்னேன் மூணாவது காரியம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் உங்களுக்கு சிந்தனை நீங்கள் குறைச்சிருப்பீங்க பாதி பாதி முடிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அவாய்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனாலும் சிந்தனையை பிசாசு என்ன பண்ணுவா கொண்டு வருவான் சி இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பாரு அந்த கவர்மெண்ட்டு அப்படின்னு கொண்டு வருவான் இந்த ஆள் பாரு எப்படி ஓட்டுறா இருப்பார் வண்டியை அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஏன்னா இப்படி அசிங்கமாக இருக்குது உள்ளே கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பான் அப்போ சில நேரங்களில் அதில் தேவையில்லாத தாட்ஸ் எல்லாம் கூட வரும் வாலிப வாலிப வாழ்க்கையை கரைப்படுத்தக்கூடிய தாட்ஸ் எல்லாம் வரும் உங்களுடைய பார்வைகள் வழியாக வந்தது உங்கள் க கேட்டது வழியாக வந்தது உங்களோட பேசுனது வழியாக வந்தது 
எல்லாத்துக்கும் ஆவிகள் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு மனுஷர்கள் எல்லாரும் மனுஷர்களாகவே இல்லை இப்போ மனுஷர்களுக்கு பின்னால ஆவியின் கட்டுப்பாடுகளும் அதிகாரங்களும் ஆளுகைகளும் அடிமைத்தனங்களும் இருக்குது நீங்க எந்த இடத்துல போய் யார்ட்ட பேசினாலும் ஒருவேளை சாதாரணமா இருப்பாங்க ஆனா சில இடங்கள்ல அந்த ஆவிகள் அங்க இருந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு பூந்து உங்களை கரைப்படுக்க போறோம் நீங்க உடனே வெளியே அனுப்பணும் அப்ப எந்த தேவையில்லாத சிந்தனையும் புதுசா உங்க வாழ்க்கைக்கு நுழையும் போது கடிந்து கொள்ளுகிறேன் இந்த ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க ஐ ரெபியூக் த ஸ்பிரிட் ஐ ரெபியூக் த மைண்ட் ஐ ரெபியூக் த தாட்ஸ் இதை ஏசாமி செய்கிறாரு பேசுகிற வந்து ஏசாமிட்ட சொல்கிறான் என்ன ஆண்டவர் இன்னும் சிலுவைக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க இது உங்களுக்கு நேரிடக்கூடாது அப்போது ஆண்டர் சொல்கிறாரு அப்பாலிபோ சாத்தானேன்னு சொல்லிட்டு நீ தேவனுக்கு ஏற்றவேளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவேளை சிந்திக்கிறாய் சிந்தனை தான் அங்கே அதை கடிந்து கொள்கிறாரு ஆண்டவரே அவன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறான் அவன் வந்து விசாசம் துரத்துறான் அவனை நேர்ந்து வெளியே மாதிரி அக்னி இறக்கிடுவோம் நீங்கள் இன்னும் ஆவி உள்ளவர் என்பதை அறியீர்களா கடிந்து கொள்கிறாரு சில இடத்துல சீசர்கள் வந்து அவிசுவாசத்தை சொல்லும் போது ஆண்டவரே மடித்து போகிறோம் அவிசுவாசத்தை கடிந்து கொள்கிறாரு அப்பவும் நம்ம வாழ்க்கையில் கடிந்து கொள்றதுக்கு தயங்கக்கூடாது தயங்கக்கூடாது வர்ற தாட்டு ஒன்று ஒரு நே பார்ப்பான் பிசாசு இப்போதான் மெசேஜ் கேட்டிருக்கா இப்படி நம்பிக்கை இலக்க வைக்கணும் நிறைய அனுப்புவோம் நிறைய தாட்ஸ் அனுப்புவான் கவலையே படாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கடிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவரே இந்த சிந்தனையை கடிந்து கொள்கிறேன் இந்த பெருமையை கடிந்து கொள்கிறேன் இந்த பொறாமையை கடிந்து கொள்கிறேன் இந்த எரிச்சலை கடிந்து கொள்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த கொலகார எண்ணத்தை கடிந்து கொள்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த கோபத்தை கடிஞ்சு கொள்கிறேன் சா மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க தப்பு கிடையாது அது கடிந்து கொள்ள கடிந்து கொள்ள வல்லமை இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் பத்து வரும் ஒரு ஒரு ஐம்பது வரும் ஒரு ஒரு நூறு வரும் ஆனால் நீங்கள் கடிந்து கொள்ள கடிந்து கொள்ள கடிந்து கொள்ள கடிந்து கொள்ள அது வெளியே போய் 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 கடைசியில் உங்கள் சிந்தனை எப்படி தான் இருக்கும் அந்த சிந்தனை வந்து அப்படி நிற்கும் உள்ள விட்டால் உள்ள வரும் இழப்புனா வெளியே போயிடும் அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு தெளிந்த புத்தியாக வந்துடும் அப்படி கட்டுப்பாடு வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் போராட்டம் தான் ஆனால் நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்க மறந்துடாதீங்க ஒருவேளை பதினஞ்சு அம் பதினஞ்சு தாட் வருது பத்த கடிஞ்சாச்சு அஞ்சு உள்ளே போயிட்டு கடிஞ்சிக்கோங்க ஒரு சிந்தனை உள்ளே வந்த உடனேயே நீங்கள் கடிஞ்சு கொள்ளலைன்னா அதே சிந்தனை திருப்பியும் உள்ள வரும் அதே சிந்தனை திருப்பியும் உள்ள வரும் ஒரு நாலு முறை அஞ்சு முறை ஆறு முறை ஏழு முறை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த சிந்தனை ஒரு பிரியமாக இருக்கும் ஆனால் ஏழாவது முறைக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை கடிஞ்சு கொள்ளும் போது போகாது நீ கடிஞ்சு கொண்டு நான் போயிடுவேனா அதெல்லாம் மாட்டேன் அப்போ அது ஒரு வார்ஃபேர் உள்ளே வந்த பாம்பை வெளியே அனுப்பிட போனால் போயிடாது கதை திறந்தது நீங்கள் தானே ஆனால் உள்ளே வந்த பிறகு நீங்கள் அதை துரத்துறதுக்கு கொஞ்சம் பிரயாசப்படணும் முதல்ல ஆண்டுட்டு மன்னிப்பு வைக்கணும் சாமி ஃபஸ்ட்டிலே நான் கடிஞ்சு கொள்ளலை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு விட்டுட்டேன் இப்போ எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது மன்னிப்பு கேட்குறேன் சாமி அதை வெளியே அனுப்புங்க அதை கடிஞ்சு கொள்ளுங்கன்னா அப்போ ஆண்டர் கடிஞ்சு கொள்வார் தூஷணமாக திட்டப்படு திட்டிடக்கூடாது சாத்தானாக கடிஞ்சு கொள்வதுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்க வழிய தா சாத்தான தூஷணமாய் பேசுவதற்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற மிகாவலுக்கு கூட அதிகாரம் கிடையாது அதனால் கடிஞ்சு கொள்ளலாம் சரி இதெல்லாம் கடிஞ்சு கொள்ளும் போது அந்த உள்ளே வர்றாத நீ பாட்டிட்டீங்க சிந்தனையை கடிந்து கொண்டீங்க பழசெல்லாம் வர வர டெலிவரி பண்ணுறீங்க இப்போ உங்க சிந் சுத்தமாக இருக்குது இப்போ இந்த சிந்தனை துர்சிந்தனையை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு துர்சிந்தனையினால் சில காரியங்கள் நடந்தது நம்ம பார்க்கலாம் தாமா ரம்னோன் உங்களுக்கு தெரியும் இதனை மாதிரி தெரியும் பைபிள் அந்த இன்சிடெண்ட்டு வீட்டை போய் வாசித்து பாருங்கள் ரெண்டு சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் தாமார் வந்து ஒரு அழகான பிள்ளை அம்னோன் வந்து அவனுடைய பிரதர் இந்த அம்னோனுக்கு தாமர் மேலே இச்சை வந்துட்டு இச்சை வந்தோடனே யோன தா அப்படின்னு தந்திரவாதி தான் அவன் கேட்பான் என்ன தாமா அம்னோன் நீ ரொம்ப மெலிஞ்சிக்கிட்டே போறியம்மா எனக்கு தாமர் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அவ்வளோதானே நீ அவளை தனியாக கூப்பிடு வீட்டில் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணி சாப்பாடு செஞ்சு தர சொல்லு தாவிது உடனே நியூஸ் போகும் சரி தாவிது போ அப்படிம்மா ஆனால் தாவிதுக்கு தெரியாது இதுக்கு பின்னால் சாத்தானுடைய தந்தரம் இருக்குதுன்னு தெரியாது கிடையாதுல அம்னோன் தா அம்மனோன் வந்து தாமார தீட்டுப்படுத்திடுவான் தீட்டுப்படுத்த பிறகு வெளியே போன்றுவான் அவள் ராஜஸ்ரீ அவள் என்ன நீ முதல்ல பண்ணதுக்கு இப்போ தப்பு பண்ணுறியேன்பா வெளியே போ அப்படின்னு வேலைக்காரன் கூட்டு கழுத்து பிடிச்சி வெளி தெளிடுவான் அவள் அழுதுகிட்டே போவா அப்சலம் காப்பான் அவன் தங்கச்சி அவன் அவன் பார்ப்பான் ஓ அப்படியா திட்டம் போட்டு அம்னோனை கொலை பண்ணிடுவான் மெலிந்து போனான்
இப்ராஹிம் பயங்கரமான பெருமைக்காரன் ஏன் தெரியுமா மோவா பெண்கிற பெருமை ஜாதியோட கலந்துட்டான் அவன் அந்த விக்கரங்களோட விக்கரங்களா ஒன்றாயிட்டான் அதுக்கு பூஜை பண்ணும் போது இவனும் பூஜை பண்ணான் அவனுக்கு அங்க சாப்பிட்டது எங்கேயும் சாப்பிட்டான் வேதம் சொல்றது இப்ராஹிம் வியாதியை கண்டபோது அவன் எங்க போனாலும் அவனுக்கு என்ன இல்லைன்னா ரெமடி இல்லை சிந்தனை வியாதியை தரும் ஒரு வீடு வீடு காட்டுச்சி பயன் வீட்டுக்கு நான் போறது உண்டு அங்க ஒரு அம்மா இருப்பாங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க அறுபது வயசு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவங்களுடைய அக்கா அதாவது ஆமா அவங்களுடைய அக்கா வந்து மேரேஜ் ஆகாமலே இருந்தாங்க அப்போ ஒரு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க இந்த இந்த சிஸ்டர் வந்து ரொம்ப ரிச் பொலிட்டிக்கலில் ரொம்ப இன்ஃப்ளூவன்சியல் பர்சன் அவர் ரொம்ப நிறையா பெரிய பெரிய கோடிகளில் பங்கெல்லாம் வச்சுருக்காரு அப்போ அந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ என்ன பிரச்சனை தெரியாது அவங்க வந்து நான் உங்க கூட ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உன் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு நாலு பிள்ளைங்க ஸோ அவங்களுக்கு கை வேலை செய்கிறது வீட்டை பிறக்கிறது துடைக்கிறது கார் துடைக்கிறது அப்புறம் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது அப்படியே ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி வேலை செஞ்சாலும் அவங்க சகோதரி தான் அவங்க ஒரு செவன்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்க அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான காய்ச்சல் வந்துட்டு அந்த காய்ச்சல் வந்த உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் தெரியும் காசு இருந்தாலும் கொண்டு போனாங்க அப்போல போனாங்க எல்லா இடமும் போய் பார்த்தாச்சு ஒரு இடத்துலையும் ஹீலிங் நடக்கலை டெம்பரவரியாக அதை ஊசி ஊசி போடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் திருப்பி வந்தால் ஆடு திருப்பி அந்த ஒரு நாள் தான் இல்லைனா ரெண்டு நாள் டெம்பரேச்சர் ஏறிடும் அப்போ அவங்க என்ன ஒரு நாள் கூப்பிட்டாங்க இது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டாங்க நான் போயிருக்கும் போது அப்போ வந்து அவங்க ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் அவங்க மனசில் விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்போ சொன்னாங்க எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் அக்கா பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குது அதுக்கு முன்னால் எங்கள் அக்கா ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவள் இது பண்ணால அங்கே இது பண்ணால இது இது க இந்த இது அவள் தான் வச்சா இது அவள் தான் ஐடியா கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாள் இந்த சோஃபா மாற்ற சொன்னால் அப்படியே அவசியம் தான் வந்து இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அவங்க பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரியே இருக்குவான் இப்படியே அவங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே கடைசியில் வியாதி வந்துருச்சு இப்போ அந்த தாட் வரல அந்த நபருடைய இதையும் அவங்க பார்க்க பார்க்க முடியறதில்ல ஆனால் அவங்களுக்கு வந்த சிக்னஸ்ஸு சுகமே அழிக்க முடியல அப்போ நான் சொன்னவங்கிட்ட அவங்க வர முடியாது அவங்க ரூபத்தில் யார் வந்து இருக்கு ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் வந்திருக்கு அது வர்றதுக்கு ஆதாரம் உங்கள் தாட்டை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துருக்கு நீங்கள் அதை யோசிக்க 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 அவங்க பக்கத்தில் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது இப்போ அந்த தா அந்த சாயல் போயிடுச்சு உங்களுக்கு வியாதியை கொண்டு வந்துருச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் சொல்லி மன்னிப்பு கட்டி ஜோம் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஆவியை கட்டித்து கொண்டோம் அன்றைக்கி ராத்திரியே ஃபோன் பண்ணாங்க சோகமாக இருக்கு எனக்கு இப்போ நார்மலாக தெரிகிறேன் நேற்று நிம்மதியாக தூங்கினேன் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோமாயிட்டு துர்ச்சிந்தனை வியாதியை கொண்டு வந்துடும் நீங்கள் நினைக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது என் சிந்தனை என் கற்பனை உள்ளேயே டிவி ஓடும் உள்ளேயே சினிமா ஓடும் உள்ளேயே படம் எடுப்பீங்க உள்ளேயே எல்லாம் செய்வீங்க யாருக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களை அது நிச்சயமாக பாதிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் துர்ச்சிந்தனைகளை நிறுத்தக்கூடிய வழிகள் இப்போ ஆவின் சிந்தையாக மாறணும் ஆவின் சிந்தையாக மாறணும் இன்னொரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறேன் சவுல் யாரை பார்க்குறான் இப்போ சிஸ்டரோட சொன்னாங்க சவுல் வந்து தாவிது கொன்றது ஆயிரம் சாரி சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் ஒன்றே எனக்கு என்ன வருது எரிச்சல் முதல்ல பொறாமல் காயமரமாக பார்த்தான் மறுநாள் எரிச்சலை நாவி அவனுக்குள் வந்தது உடனே அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஏசிபி நான் பார்த்தா கடிந்து கொண்டிருக்கணும் அவன் அவன் புத்திசாலியாக இருந்திருந்தானா பெலிஸ்தரியுடைய தலைவனாகிய கோலியாத்தை கொன்ன உடனேயே நீங்கள்லாம் எனக்கு அடிமை நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தாவி உங்களுக்கு ராஜாவாக இருப்பான்னு சொல்லி தாவி ராஜா வாக்கியிருந்தானா சவுலின் ராஜ்ய பார ரெண்டு விதத்தில் இருந்திருக்கும் ஒன்று இஸ்ரேவலையும் ஆண்டிருப்பான் பெலிஸ்தரையும் ஆண்டிருப்பான் இவன் பொறாமல் பிடிச்சி சவுல காய்மரமாக பார்த்ததுனால தேவனால் அனுப்பப்பட்ட பொல்லாத இருச்சினாவி அவனுக்குள்ளே வந்து அவனை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து அவன் என்ன பண்ணிச்சு அவனை ராஜ்ய பாரத்தை இழக்க வச்சிச்சு அப்போ சிந்தனை அந்த இடத்துல அவன் வரும்போது அவன் கடிந்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் ஜெயிச்சிருப்பான் நான் என்னுடைய வாலிப நாட்களில் ஒரு நாலு பேர் நாங்கள் ரொம்ப ஒன்றா சேர்ந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் அபிஷேகத்துக்கான கூட்டங்களுக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் த பீச்சில் போய் ஜோ பண்ணுவோம் அப்புறம் சில கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் பிரியமாக போவோம் இப்படியே போயிட்டுருக்கும் போது எங்களில் ஒரு பையன் ஆளை ஆண்டு வல்லமையாக பயன்படுத்தினார் ப்ராஃபசி பண்ணுவான்
இப்போ எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது எரிச்சல் வருது நானும் அவர் ஒன்றா தான் ஆசை நடத்தும் நானும் ஒன்று ஒன்றா தான் சர்ச்சைக்கு போனோம் எனக்கு மட்டும் தர மாட்டேன்றீங்க ஆண்டவர் தினமும் ஒரு மணி நேரம் அவன் ஜோம் பண்ணுறான் அவன் தான் ஜோம் பண்ணுறேன் அவன் ரெண்டு தேர் வாசிக்கிறான் நான் ரெண்டு தேர் தான் வாசிக்கிறேன் எனக்கு அவனை பார்க்கும்போது எல்லாம் வெறி வரும் ஒரு நாள் புரிஞ்சிச்சு நான் செய்கிறது தப்புன்னு ஆணோட ஜோம் பண்ண ஆண்டவர் நான் வந்து அவனை மாதிரி பயன்படாமல் இருக்கலாம் சவுல் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அது எனக்கு தேவையில்லை நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் சாமி ஆனால் அவனை மாதிரி நான் என்ன ஆகிடக்கூடாது சா நான் வந்து நினச்சி நினச்சி சவுல் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது பொல்லாத சவுல் கொள்ள மாதிரி நான் ஆகிடக்கூடாது பரவாயில்ல ஆண்டவர் எனக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த தாட்டை முதல்ல எடுத்து வெளியே போட்டுருங்க நீங்கள் என்னை எப்படி வச்சுருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு பயன்படுத்தாட்டாலும் பரவாயில்ல சாமி கடைசி வரைக்கும் அவன் பின்னாலே போகிறேன் அவனை பெரிய ஊழியகரனாக்குங்க பத்தாயிரம் பேர் பண்ணி பாட்டுங்க நான் கூட இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு நாளும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ஆண்டர் பயன்படுத்தலையே அவனை மாதிரி நான் என்னை ஆக்கலையே அவனை மாதிரி அபிஷேகம் தரலையே அவனை மாதிரி விஷயம் தரலையே அவனை மாதிரி என்னை உயர்த்தலையே நான் ஒரு இடத்துக்கு போனால் அவரை கனப்படுத்துவாங்க எங்களை உட்கார வச்சுருவாங்க நடந்தது என்ன தெரியுமா என் எரிச்சலான சிந்தனையை கத்திர எடுத்து போட்டார் எங்கே போனாலும் நான் தான் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் இன்ட் எல்லோரும் கைத்துட்டுவாங்க அவ்வளோ அழகாக வார்த்தையை கொடுப்பார் ஆண்டவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆண்டு என்ன பயன்படுத்தினார் அவன் பொறாமப்பட்டான் அவன் எரிச்சல் அடைஞ்சான் என்னை ஊழி தொட்டு வெளியேறு அப்படின்ட்டான் எனக்கு ஒன்று இல்லாமல் இருக்கான் சிந்தனையை கடிஞ்சிட்டிங்கன்னா வெற்றி உங்களுக்கு சிந்தனையை உள்ளே விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடிமையாயிடுவீங்க ஸோ அது காரியம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டேவிட் தாவிதும் பச்சை பல் விஷயத்தில் அப்படி தான் இல்லையா முதல்ல அவன் வந்து தான் என்ன சப்பு செஞ்சான் அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மாடி மேலே ஏறிட்டான் இல்லை அம்மோன் ராஜாவாகிய நாகாஸ் வந்து இறந்து போயிட்டான் அவன் பையனுக்கு இவன் ஆள் அனுப்புவான் உங்கள் அப்பா நல்லா இருந்தார் நல்லா ஹெல்ப்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு விசாரிக்க அனுப்புவான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அனுப்பப்பட்ட ஸ்தானாதிபதிகளை பிடிச்சி மொட்டை அடித்து ஒரு பக்கம் தாடி எடுத்து ஒரு பக்கம் மீசி எடுத்து அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுவான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க என்னையா நீ அனுப்புனேன் நாகாசுடைய மகன் வந்து அவங்க மற்றவங்க பேச்சை கேட்டு எங்களை எப்படி அனுப்பிட்டான்னு ஜாவிதுக்கு வெறி வந்துடும் போய் அடித்து நொறுக்குவான் நொறுக்கி அவன் வெற்றி வாங்கிட்டு வந்து உட்காருவான் அடுத்த மாதம் அவன் விற்றுக்கு போகணும் டயர்ட் ஆகிடுச்சு யோகா பண்ணி விட்டு வீட்டில் உட்காந்துருவான் அதான் தப்பு அவன் அந்த வார செய்யாம இருந்தானா இந்த வாருக்கு யுத்தத்துக்கு போயிருப்பான் இது ராஜாக்கள் யுத்தம் பண்ணுற காலம் இவன் ராஜாவாக இருக்கான் இவன் யுத்தத்தில் போய் நிற்கணும் இவன் வீட்டில் உட்காந்துட்டு படத்தலைவனாக யோகா பண்ணிப்பிடுவான் என்றைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை செய்யாமல் வேறொரு காரத்தை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அவர் சொன்ன காரத்தை செய்ய முடியாதனால நீங்கள் அங்கே பாவத்தில் விழுவீங்க பாருங்கள் கா தாவிதர் வாழ்க்கையில் அது பெரிய பாவமாக இருந்துச்சு கத்தருடைய சத்துருக்கள் தூஷிக்க காரணமாக இருந்தா எப்படின்னு சொல்லி தாவிதுக்கு நாத்தான் வேல் சொல்லி என்ன பண்ண முடியுமா கத்தர் உன் வீட்டை பொல்லாப்ப எழுப்பு பண்ணுவார் அப்சலம் எழுப்பிடுவான் தாவிதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டஃப் டைம் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ முதலாவது காரியம் சிந்தனைக்கு உள்ளே வருகிற எல்லா இன்புட்டையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் பிரயோஜனமானதை மட்டும்தான் நீங்கள் வாசிக்கணும் பார்க்கணும் அதில் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் சில நேரம் யூடியூப் பார்ப்பீங்க பிரயோஜனமாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த பாட்டு அடுத்தது ஒரு அடுத்தக்கே இருக்கிற ஸ்க்ரோல் பண்ணும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஓடிடும் ரெண்டு மணி நேரம் ஓடிடும் நீங்கள் அதை பாட்டை கேட்காம கூட இருக்கலாம் ஆனால் பாவம் செய்ய மாதிரி இருப்பீங்க கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் இழக்கிறீங்கன்னா டோன்ட் டச் நியூஸ் பேப்பர் கூட வேண்டாம் என்னங்க உலகம் தெரிய வேண்டாமா ஒருவேளை என்ன புதுசாக ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க அந்த ஆள் நல்லா பாடு வராமல் எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆல் தீஸ் இன்புட்ஸ் ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரேயர் அண்ட் ஒர்ஷிப் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அவருடைய சித்தத்தில் உள்ளதை முன்கூட்டியே வெளிப்படுத்துவார் உலகம் தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் தெரியும் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லா காவலோடும் நிறுத்தை காத்துக்கொள் அதிலிருந்து ஜீவ ஊற்று பெறப்படும் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து ஆவின் சிந்தையாக மாறணும் ஆவின் சிந்தையாக மாறணும் அப்படின்னா அபிஷேகம் ஃபஸ்ட்டு வேணும் அபிஷேகம் இல்லைன்னா அபிஷேகத்தை பெறுகிற வரைக்கும் விடாதீங்க என் தலையில் நான் சொன்னேன் எனக்கு என் சிந்தனை கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாமல் இருக்கும்போது பைத்தியக்கரண மாதிரி தான் இருந்தேன் ஆண்டு மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் 
ரோட்டில் பைத்தியக்காரன் ட்ரெஸ் இல்லாமல் போவோம் தெரியுமா நான் சொல்லுவேன் அந்த டாக்டர் நான் இந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படிவேன் எங்கே போனாலும் யார்கிட்ட இருந்தோ இந்த சிந்தனை விட்டு தலைக்கு வழி செலுத்துறல நான் கேட்டேன் நிறைய இடத்துல போய் கட்டுப்பாடே பண்ண முடியலங்க கண்ட்ரோலே இல்லைன்னு தெரில சார்ன்ட்டாங்க தெரில தம்பி வேறு யாரையாவது பாருன்ட்டாங்க ஒரு இடம் இல்லை நாலஞ்சு இடம் போனேன் ஒரு தீர்க்க தெரிச்சிட்டே போய் கேட்டேன் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஜோமன் அப்படின்ட்டாங்க இது ஒரு சாத்தா வச்ச நுகம் எப்படி இந்த நுகம் வந்துச்சு தெரியுமா எங்கள் அப்பா கடைக்கு பக்கத்தில் ஒரு பழைய பேப்பர் கடை இருக்கும் அந்த பழைய பேப்பர் கடையில் நிறைய புக்ஸு ஆழ்ந்த வீடன் குமுதம் துக்ளக்கு அப்புறம் வந்து கல்கி ராணி முத்து எல்லாம் இருக்கும் போர் அடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன்றதுனால படிக்கணும் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் அதை எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது என்ன எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி படிக்கிற அப்படிம்பாங்க சும்மா இருக்கும்போது மற்ற நாள் அப்படியே தூக்கம் வரும் சரி தூக்கத்தை அவாய்ட் பண்ணணும்னு அவன் தலையில் போய் உட்காருவேன் நியூஸ் பேப்பரை வாசிப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு புக் இருந்துச்சு வெளியில் அந்த புக்கை பார்க்கும்போது ஒரு அறிவுபூர்வமான புக்கு மாதிரி இருந்துச்சு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வேர்டு வயசுக்கு மிஞ்சின கேட்கக்கூடாத எல்லாத்தையும் அப்பட்டமாக எழுதி வச்சுருந்துச்சு அதை வாஸ்தம் பாருங்கள் உள்ளே வந்துட்டு பிசாஸ் என்னை ஃபுல்லாக கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துட்டு என்னை பார்க்குறேன் என்ன எப்படி இருக்கான் அப்படிம்பாங்க அதான் நுகம் என் சிந்தனையை கொஞ்சம் கூட என் கட்டுப்பாட்டில் வைக்காமல் அது க தான் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துருச்சு அது தான் கட்டுப்பாடில் எடுத்துச்சு பாருங்கள் என் சைதத்தினுடைய தோற்றம் மாறிட்டு என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மாறிடுச்சு என் கண் பார்வை மாறிடுச்சு என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் மாறிடுச்சு என்னுடைய ட்ரெஸ் மாறிடுச்சு நாள் வந்து வந்துச்சு நான் சொன்ன மாதிரியே அபிஷேகம் வந்தால் தான் முடியும்னே தேடி போனேன் அந்த அபிஷேகம் வரும்போது நுகத்தடி ஆண்டவர் முறிச்சார் சரி க்ளீன் இன்னும் இப்போ வராது நினச்சேன் ஆண்டர் உடனே என்ன ஜோமனை சொன்னார் அதிகாலையில் பீச்சில் போய் முழங்கால் படிக்கிட்டு கர்த்தரை ஒன்றரைய மணி நேரம் ஆராதிப்பேன் என் முன்னால் யாரோ நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் தண்ணி திறக்க முடியாது ஒரு வல்லமையான பிரசனை நினப்பிகிட்டே இருந்துச்சு ரெண்டே முக்கால் வருஷம் ரெகுலராக போனாங்க பீச்சுக்கு பால் வாங்குறதுக்கு அங்கே அம்மா அனுப்புவாங்க காலையிலே நாலு மணிக்கு எழுமி பால் பூத்தில் பாலை வாங்கிட்டு நேராக போய் சைக்கிளை நிப்பாட்டிட்டு பால் பா வாட்டு பாத்திரத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு வளங்களில் போட்டு கை ரெண்டையும் தூக்கி கர்த்தரை ஆராதிப்பேன் தேவ சத்தத்தை கேட்டேன் உடனே ஆண்டர் என் காதல் சொல்கிறாரு ஸ்தோத்திர பலி ஈடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துக்கிறான் பாட்டு பாட ஆரம்பித்தேன் துதிக்க ஆரம்பித்தேன் வேதம் திறக்கும் போதெல்லாம் நாமங்களை எழுதிக்கிட்டேன் நாமங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கர்த்தாவே உமர் தேவரில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார் உண்மை மறிப்பவன் யார் உண்மை தடுப்பவன் யார் வானம் நிறத்தில் உமக்கு நேரானவர் யார் உமக்கு பராக்கிரமங்களை செய்கிற உண்மை போல வேற ஒரு உருவம் இல்லை தேவரி சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி கேதர் பண்ணி அப்படியே சொல்லுவேன் சொல்ல 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 ஆண்டவர் நிறைக்க ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் வேதத்தில் பயங்கர பிரியம் வந்துட்டு வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்ம இப்போ வாசித்த பாருங்கள் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி பதிமூணு வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் நான் நினைக்கிறேன் உங்களை நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை எப்போ தெரியுமா தூங்குறதுக்கு முன்னால் அப்படி தானே தூங்குறதுக்கு முன்னால் தூக்கம் வராது சாத்தா தூக்கம் தரமாட்டான் ஏன் தூணா டபக்குன்னு படுத்துருவீங்க தரமாட்டான் மொபைலில் எடுப்பீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன் தூக்கம் வரலை நான் சொல்கிறேன் இந்த மொபைலை கீழே வச்சுருங்க பைபிளை கையில் எடுங்க உங்களுக்கு சில அதிகாரம் வாசிக்கும் போதே தூக்கத்தாண்டர் கொடுப்பார் அப்படியே தூங்கிடுங்க வாசதுனால அந்த வசனங்கள் உங்கள் உள்ள சிந்தனையில் இருக்கும் உங்கள் இருபத்தில் இருக்கும் ராத்திரி சாத்தம் வந்து உள்ளே வதைக்க முடியாது உள்ளே வதைக்க முடியாது கால் எழுப்பும் போதே ஒன்று ஆண்டு சீக்கிரம் எழுப்பி விடுவார் ஆண்டு பிரசன்ஸை உணர்வீங்க ஆண்டு வசனத்தை கேட்ப காதில் பா கேட்பீங்க இல்லை ஒரு பாட்டை கேட்பீங்க உங்களோட பேசுகிறத உணர்வீங்க கத்தரை தேடுங்க காலையிலே ஃபஸ்ட்டு தேவ சமூகத்துக்கு போங்க குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் ரொம்ப கேட்கலை பதினஞ்சு நிமிஷம் கர்த்தரை ஆராதிங்க அவர் நன்மையை சொல்லுங்க அவரை பற்றி புகழுங்க உங்கள் ச உங்கள் காரியங்கள்லாம் ஒப்புக்கொடுங்க நான் இப்போ போகிற சாமி நான் படிக்கணும் புரியணும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் உங்களோட ஆண்டவர் இருப்பதை நீங்கள் சொல்லாமலே அடுத்தம் பார்ப்போம் இப்படியே நீங்கள் அந்த கிருபில் நினச்சிக்கணும் நீங்கள் வளர ஆரம்பிக்கணும் அப்படி வளர்ந்தால் தான் உங்கள் சிந்தனையை நீங்கள் ஆவியின் சிந்தனையாக மாற்ற முடியும் அப்படி மாற்ற முடியலைன்னா 
மாம்ச சிந்தனை மேல் எனக்கு எதுவும் வேணாம் சார் அதுவும் வேணாம் சார் நான் நியூட்ரலாக இருந்துக்கிறேன் சாத்தா வந்து ரெண்டு போடு போட்டு உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஏன் வீடு தள்ளா பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டு சூப்பராக இருக்குது அவன் தண்ணிலும் பொல்லாத ஏழு ஆவியை கூட்டு வந்து உள்ளே செய்வான் அப்பார்ட்மெண்ட்டு நடத்துவோம் இந்த வாலிப வயசு வச சிந்தனையை மேற்கொள்கிற வயசு என் பையன் கம்மலை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் நாற்பத்தஞ்சு வயசுகளில் ஒருத்தர் நபர் அவங்க வந்தாராம் வாட்ஸ் த நேம் ஆஃப் யுவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேட்டாராம் அப்படின்னு எனக்கு இல்லை சார் நான் நான் வாட் இஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கேண்ணா நான் அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்காரு இப்போ லேட்டஸ்ட் என்ன சினிமா ஓடுது ஃபேமஸாக என்னை எவர் ஸ்டெப் இன் டூ தேட்டர் சார் நான் நான் அப்புறம் நான் கேப்டி டைமில் போய் ஸ்மோக் பண்ணுறது கொடுத்தாராம் இல்லை சார் ஐ டோன்ட் ஸ்மோக் அப்படின்னு நான் அவர் என்ன தெரியுமா உன்னை பார்க்க எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது நான் தினம் குடிக்கிறேன் தினமும் ஸ்மோக் பண்ணுறேன் தினமும் இன்னும் எனக்கு எனக்கே காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்க இருக்குது ஆனால் நான் இன்னும் லேடி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றுறேன் ஆனால் எனக்கு நிம்மதி இல்லை நேரம் உலகம் என்றைக்குமே நிம்மதி தராது தெரியுமா உங்களுக்கு யாக்கோ பூ தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்கிறான் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுங்க ஆபரணங்களை மாற்றுங்க அவங்களுடைய தெய்வங்களை எடுத்து கொடுங்க ட்ரெஸ்ஸு ப்ராப்பராக பண்ணணும் நான் புந்தமில்ல வீட்டு போயிட்டுருந்தேன் அங்கே ஒரு மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அங்கே போயிருந்தேன் அந்த மே அந்த அம்மா வந்து டீ டீச்சர் டியூஷன் எடுப்பாங்க நிறையா அப்போது அவங்க வந்து ஒரு பிள்ளையை காமிச்சு ஒரு பிள்ளையை பற்றி சொன்னாங்கட்ட அந்த பிள்ளையை நான் பார்க்கலப்போ சொன்னாங்க நல்லா படிக்கிறானே கரெக்டாக எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் ஒரு ஃபீவர் வரும் அவ்வளோதான் அவள் தலையை தூக்கி ரிவைஸ் கூட பண்ண முடியாது அப்படியே சிக்னஸோடு போய் எக்ஸாம் எழுதுவா தொண்ணூறு மார்க் வாங்க வாங்க வேண்டியவா நாற்பது மார்க் தான் வாங்குவா கடைசியில் சி எக்ஸாம் முடிஞ்ச அடுத்த நாள் நார்மல் ஆயிடுவா அப்படின்னாங்க அப்போ நான் அப்புறம் நாள் காட்டு அவ்வளோ அப்படின்னேன் அந்த வீட்டில் டென்த்து படிக்கிற பையங்க எய்த்து படிக்கிற பையங்க டுவெல்த்து படிக்கிற பையங்க எல்லாம் வராங்க இவ எய்த்து படிக்கிறா ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் இப்போ சொல்ல முடியாது அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு நான் சொன்னேன் ஒன்றே ஒன்று பண்ண சொல்லவில்லை ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிற சொல்லுண்ணே உடனே அவங்க அம்மா கூட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸோடு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டா வீட்டில் எதாவது போடாதீங்க அப்படின்ட்டா ட்ரெஸ்ஸை தாங்க மாற்றினா சோமாயிட்டான் அவள் எழுதின எக்ஸாமில் டென்த்து படிக்கும்போது ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸு உலகம் உலகத்தில் ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் போடாதீங்க உலகத்துடைய ஆபரணங்களை நீங்கள் வாங்காதீங்க போடாதீங்க தகுதியான வஸ்திரத்தையும் தகுதியான ஆபரணங்களையும் போட்டு தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்கிறதுக்கு உங்கள் எதிர்த்து ஆயத்தப்படுத்துங்க உலகம் அவங்கள பார்த்து சாமியார் தான் சொல்லுவோம் சொல்லிட்டு போதும் பரவாயில்ல ஆனால் அதுக்கு பின்னால் ஆண்டவர் எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய ஆள்றதை அவங்க பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் துர்ச்சிந்தனை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அலப்புகிறவனோடே கலவாதே நீதிமொழிகளில் சொல்லியிருக்கு அந்த வசனம் நாங்கள் எடுக்க முடியல ராத்திரி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் எடுக்க முடியல அலப்புறவனுடைய கலவாதே இப்போ வந்து யோவான் தெரியுமா அவங்களுக்கு ஆண்டுடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்தவன் அவன் காயுவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறான் பிரியமான காயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது அப்படின்னு எழுதுகிறான் அது மூணு யோவானில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மூணு யோவானில் அவன் எழுதும்போது பிரியமா அவன் ரெண்டு பேரை சொல்கிறான் த்ரியோ திரேப்பு தேமேன் த்ரியூ அப்படின்னு ரெண்டு பேரை சொல்வான் அதில் வந்து பத்தாம் வருஷம் பாருங்கள் ஆனபடியால் நான் வந்தால் அவன் எங்களுக்கு ரோதமாய் பொல்லாத வார்த்தைகளை அலப்பி செய்து வருகிற கிரியைகளை நினைத்து கொள்வேன் இப்படி செய்து வருவதும் போதாமல் நான் சகோதரரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதும் அன்றி ஏற்றுக்கொள்ள மனதாக இருக்கிறவர்களையும் அவன் தடை செய்து சபைக்கு புறமே தள்ளுகிறான் இந்த தேவத்திரைப்பு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி போட்டிருக்கு இந்த தேவத்திரைப்புடைய குவாலிட்டி என்னென்னா அலப்பிக்கிட்டே இருப்பான் அலப்புகிறவனோட கலவாதே நீங்கள் உங்கள் சுச்சுவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா சிலர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் கூட இருந்தீங்கன்னா அவங்க பேசுகிற சத்தம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டாப்பிக்கு அந்த காரியம் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க மாட்டீங்க ஆனால் சிந்தனையில் போய் நல்லா உட்காந்துட்டு அப்புறம் வேலையை துவக்கும் அப்படிப்பட்ட அலப்புகிற காரியம் போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கு பாருங்கள் மீடியாவில் உள்ளே போகாதீங்க ஸோ இன்புட்டை ஸ்டாப் பண்ண பிறகு வேதத்தை நிறைய வாசிங்க அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அரசாட்டையாக இருக்காதீங்க தயவுசெய்து இருக்காதீங்க அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்ட பிரதர் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க அபிஷேகத்தை கொடுத்து தொடர்ந்து வாங்க இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வர 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 உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பும் 
தேவனுடைய மகிமை பார்ப்பீங்க இவனை போல் தேவ ஆவியை பெற்ற வேறு ஒருவனும் உண்டோ உங்களுடைய படிப்பில் உங்களுடைய வேஸ்தலங்களில் உங்களுடைய ஃபேமிலி ரிலேட்டட் காரியங்களில் நீங்கள் ஒரு அன்கம்பேரபிள் பர்சனாக மாறணும்னா அந்த அபிஷேகம் வேலை செய்யும் உங்களுக்குள்ள தாவிது ஆடு மேய்ச்சவன் தான் ஆடு மேய்ச்சவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஒருவேளை தாவிதியுடைய அப்பாவை வந்து அவனை எப்படி இது பண்ணாருன்னு தெரியாது ஆனால் தாவிது பாவத்திலும் சொல்கிறாங்க என் தா என்னை பாவத்தில் கற்பம் தடித்தாள் அங்கே போயிட்டான் ஆரிஜின்கே போயிட்டான் ஆனால் அந்த தாவிது ஆண்டவர் ராஜாவாக மாற்றினாரு அதுக்கு மேலே என்ன இருந்துச்சு அபிஷேகம் அபிஷேகம் இருந்துச்சு நான் ரொம்ப வைக்கப்படுவேன் ஏன் அப்படின்னா என்ன நான் பாவத்தில் மாட்டின பிறகு என்னுடைய வெளி உலகத்துக்குள்ளே நான் வரமாட்டேன் அப்படியே என் காலத்தை பொழுது பொழுத போக்க நினச்சேன் ஆனால் ஆண்டருடைய அபிஷேகம் பண்ண பிறகு கமாண்டிங் வாய்ஸ் இருந்துச்சு ஆண்டர் நான் வந்து வகையை சொல்கிறேன் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன் அந்த சர்ச்சில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து வந்திருந்தார் அவர் செய்த அவர் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அவரை எனக்கு தெரியும் இப்போ பாஸ்டர் என்ன கூட்டு சொன்னார் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க அவரை பற்றி நான் நான் பின்னால் நின்றேன் அவர் பின்னால் உட்காந்துருந்தார் ஜவர் வாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்புறம் அவரை ஸ்டேஜில் எடுத்து வந்தாங்க நான் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளே என் மனசுக்குள்ளே ஆண்டு வேகமாக ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை வச்சார் அதை சொன்னேன் எல்லோரும் கை தட்டினாங்க அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் உட்கார வச்சோம் பின்னால் போனேன் அவர் சொன்னார் உங்களையே பேச விட்டுருக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சிந்தனையில் கிரியேட் செய்யும்போது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று எடுத்தேன் என் கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னாங்க இது வரவே இல்லை நிறைய கன்சல்டன்சி பண்ணுறவங்க இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கனார் அது ஒரு ஸ்டீம் ஜாக்கெட்டில் போய் அந்த குளுக்கோஸை காய்க்கணும் காய்ச்சி தான் அப்புறம் மேலே பல்க்கு கொண்டு போகணும் என் கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் நிற்க அசிஸ்டன்ட் இல்லை ஒரு கேஷுவல் லேபர் நிற்கிறான் நான் போன உடனே ஆண்டு சொன்னார் ஜோ பண்ணார் ஃபேக்ட்ரி ப்ராடக்ட் எடுக்க போகிறேன் மேலே நம்ம தானே இங்கே மேனேஜர் இவன் என்ன பார்க்குறது கையை வச்சேன் கண்ணும் முன்னே மூணு ஒன்று எனக்கு என்ன தெரியும் தெரிஞ்சு என் பக்கத்தில் ஆண்டர் நிற்கிறது தெரிஞ்சிச்சு அதுலேருந்து அவர் சொல்கிறாரு அவசரப்படாத ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுத்தாருங்க செஞ்சு முடித்தேன் பாயிண்ட் எடுத்து கையில் கொடுத்தேன் அவன் சொன்னாங்க இது மூணு லேபுக்கு அனுப்பணுமா ஒரு ஃபாயின் லேபுக்கு அனுப்புனாங்க பாம்பில் ஒரு லேபுக்கு அனுப்புனாங்க மெட்ராஸ் லேப் நான் மூணுமே பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் அவன் சொன்னாங்க என்னையா இதை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இந்த விழாலும் சும்மா இருந்துட்டேன் நாங்கள் இவனை போல் தேவாவியை பெற்ற வேறு ஒரு ஒன்றும் இல்லை அந்த தேவாவி எங்கே இருக்குது வசனத்தில் இருக்குங்க வசனத்தில் இருக்குது தேவ ஆவி பரிசுத்தவான்கள் தேவ ஆவினாலே ஏவப்பட்டு பேசினது தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த தேவாவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும்னா ரீட் பைபிள் கணக்கு பார்க்காம வாசிங்க கணக்கு பார்க்காம வாசிங்க நான் சொல்ல நினைக்கிறேங்க உங்கள் மத்தியில் ஆண்டு எனக்கு நல்லா பாடு கொடுத்தாரு வேதத்திலே வேதத்திலே விலை மதியாத முத்துக்கள் உண்டு திறந்தோரும் நீ முத்துக்களை பார்த்தால் உண்மையாகவே ஒரு முத்தாய் மாறுவாய் நான் சின்ன வயசில் படித்த பாட்டு அது வந்த பிறகு ஆண்டு என்ன சொன்னார் அளந்து வாசிக்காத நான் இங்கேருந்து மெல்பர்ன் போனேன் பாருங்க அங்கே என்னுடைய மகள் இருக்கா அது வரைக்கும் என்ன பார்ப்போனா அப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்போம் ஃப்ளைட்டு போயிட்டுருக்கோம் விண்டோ திறந்த சரி இப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்போம் அடுத்து என்ன தருவாங்க ஒரு ஜூஸ் கொடுத்தாங்க அது சீக்கிரம் சாப்பிட்றது தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்ற தருவாங்க அப்புறம் நேரம் கழிச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அடுத்தது என்ன வரும் அடுத்தது என்ன வரும் அடுத்தது என்ன வரும் அடுத்தது இப்படி பார்க்க வேண்டியது இப்படி பார்க்க வேண்டியது இப்படி பார்க்க வேண்டியது அந்த ஆள் பார்த்தா ஃபாரினர் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ குண்டாக இருக்கா அந்த ஆள் இப்படியே வேடிக்கை பார்த்து தான் போவேன் நான் இந்த முறை போகும்போது ஆண்டு சொன்னதுனால வசனத்தை எடுத்தேன் வாசிக்கிட்டே இருந்தேன் வாசிக்கிட்டே இருந்தேன் எண்பது அதிகாரம் வாசித்தேன் எட்டு மணி நேரத்தில் நீதிமொழி முப்பத்தோரு அதிகாரம் வாசித்தேன் சங்கீதம் நூற்றி ஐம்பது சங்கீதம் வாசித்தேன் ஏதாச்சு நூற்றி ஐம்பது அது இல்லை இல்லை நீதிமொழிகள் வாசித்தேன் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் வாசித்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு புக்கு வாசித்தேன் வாசித்து முடிச்சுட்டு நான் கீழே இறங்கி இமிகிரேஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னை பார்த்து ஒரு லேடி சொல்லிச்சு யூ ஆர் அ நோபிள் பர்சன் You are a noble person. 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 You are a single person. You are a single person. You are a single person. 
இந்த சிந்தனை இல்லை ஒரு விழா அடிமையாக இருங்க இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்ற விரும்புகிறாரு மாற்ற விட ஏன் தெரியுமா ஆண் பிசாசுங்க சிந்தனையை முடக்கி வச்சுருக்கான் அவனுக்கு தெரியும் உங்களை விட்டால் அவன் தலையை நசுக்குவீங்கன்னு தெரியும் விட்டா கர்த்தருக்கு மகிமையாக பிரகாசிப்பீங்கன்னு தெரியும் விட்டா அவன் எங்கெல்லாம் அவன் ஆளை வச்சுருக்கானோ போலியோ அங்கெல்லாம் போய் இந்த போலித்தனத்தை முறிப்பீங்கன்னு தெரியும் அதனால் உங்களை இங்கேயே முடக்கிடலான்னு முடக்கிறான் விட்டுறாதீங்க நீங்கள் ஒரு தானியலாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சாத்ராக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு மேஷாக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு யோசிப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆபரகாமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு யோசுவாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தாவிதாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு யோவானாக இருக்கலாம் ஆண்டு உங்களை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தப்படாதபடி இப்பொழுதே உங்கள் மண்டையை மோட்டக்கி இருக்கான் விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க ஆண்டு சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க ஜபம் ஆராதனை வேத வாசிப்பு உங்கள் எல்லா அவுட்லேருந்து வர எல்லா இன்படி ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் குறைச்சிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஏகப்பட்ட இதை வைக்காதீங்க அஞ்சு அவ்வளோதான் அவசியமானதை மட்டும் வைங்க அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க நிறைய வருது பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க அது அது ஓப்பன் பண்ணாமலே போயிட்டோம் அது பைபிளில் நிறைய வாசிங்க பாட்டு கேட்குறேன்னு போய் யூடியூப் எடுத்தா பாட்டை கேட்டு கடைசியில் பாடப்படாதீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஒரு அஞ்சு இது விண்டோ தெரியும் ஒன்று பாட்டு கேட்பீங்க அடுத்தது இது என்ன புதுசாக இருக்குது இது என்ன புதுசாக இருக்குது இது புதுசாக இருக்குது அப்படியே போயிட வேண்டியது தான் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் பிளான் யுவர் டைம் தேவ சமத்தில் காத்துருங்க நல்ல ஜபிக்கிறத பழகுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனீங்கன்னா ஜப நேரம் நல்லா இருக்கும் தனியாக இருந்தால் உடனே ஜபத்துக்கு ஓட்ட சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த ப்ரெசன்ஸ் அப்படிப்பட்ட ப்ரெசன்ஸ் ப்ரெசன்ஸு நல்ல ஒரு திருச்ச பயில் கத்துறவங்களை வச்சுருக்காரு இங்கே நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு வேச்ச இடம் சாத்தனை ஜெயிக்க முடியும் உலகத்துக்கு காரியங்களில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து வல்லமையாக பயன்படுத்துவார் எதிர்கால தலைமுறைக்கு கர்த்தர் உங்களை தன்னுடைய கையில் பாத்திரமாக வைப்பார் ஜபிக்கலாமா எழு பண்ணிப்போமா ஒருவேளை சிந்தனையில் கட்டப்பட்டிருந்தீங்கண்ணா கட்டுப்பாட்டை இழந்திருந்தீங்கண்ணா முடியல பிரதர்னு சொல்லியிருந்தீங்கண்ணா இரவெல்லாம் என் தாட்டு வேறு பிரதர் சொன்னீங்கண்ணா உங்களை குற்றவாளியாக நான் சொல்லலை நானும் அதை மாதிரி பாதையில் வந்திருக்கேன் ஆண்டவர் சமூகத்தில் இப்போ ஒரு மன்னிப்பு பெற்று கொள்ளுங்க ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க ஆண்டவர் ஃப்ரெஷ்ஷஸாக இருந்த அழகான ஒரு நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் சாத்தா எல்லாத்தையும் போட்டு நிரப்பி வெளியே சொல்ல முடியாத நாற்றம் தான் இப்போ அதில் அங்கே இருக்குது அதை கழுவி சுற்றிக்கிறீங்க ஆண்டவர் நான் தான் உள்ளே விட்டேன் நான் தான் விதைச்சேன் நான் தான் கதவை திறந்தேன் நான் தான் அலோவ் பண்ணேன் நான் தான் யோசித்தேன் நானும் எனக்கு இன்பமாக இருந்துச்சு இப்போ என்னால் வெளியே வர முடியல சாமி உங்கள் கரத்தை வச்சு இந்த நுகத்தடியை முறிங்க இந்த நுகத்தடியை முறிங்க துர்ச்சிந்தனை உள்ள மனுஷன் அறுவறுக்கப்படுவான் துர்ச்சிந்தனை உள்ள மனுஷனை ஆக்னை தீர்ப்பு உட்படுத்துவார் துர்ச்சிந்தனைகள் நல்லதல்ல துர்ச்சிந்தனைகளை களைந்து போட்டு கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை அணிந்து கொள்ளுங்கள் உன் சிந்தனை வேஸ்ட் பண்ணிடாத சாத்தாங்க உலகத்தையும் அனுபவிக்க விட மாட்டான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆவிக்குரிய உலகத்துக்குள்ளும் உன்ன ஒன்று வரட்டி விட்டுருவான் கொண்டு போயிடுவான் திஸ் டைம் திஸ் டைம் டு பிரேக் த யோக் முகங்களை முறித்து போட வேண்டிய நேரம் உன் சிந்தனைகிட்ட சொல்லு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லு ஆண்டவரே என் சிந்தனை நுகத்தம் ஒரு பெரிய ஆழ்த்து வந்து தலையில் கை வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஹம்புலாக ஏற எடுக்கிற சின்ன ஜபம் போதும் உங்கள் தலை மேலே இருக்கிற சிந்தனையின் நுகத்தடியை ஆண்டவர் இந்த ஒரு நிமிஷத்தில் உடச்சி போட்டுருவார் உங்களை யாரும் கூட யாரும் காட்ட மாட்டார் யாருக்கு சிந்தனை இருக்குது யாருக்கு நுகர் காட்ட மாட்டார் அவ்வளோ ஜென்டில்மேனாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நுகத்தடியை அவரே உடச்சி தூக்கி போட்டுருவார் ஆனால் நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை இனிமே என்னுடைய இன்புட் எல்லாம் நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஆண்டவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு சினிமா ட்ராமா அன்வான்டடு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அவன் சும்மா நேரம் போல நேரம் போலன்னு எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டது நீ பாட்டுங்க வேதத்துக்கு பெரிய மைண்டு கொடுங்க வேதத்தை வாசிங்க கண் வலிச்சு தான் கொஞ்சம் பெரிய பைபிள் வாசித்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க மொபைலில் வாசிக்காதீங்க கையில் பைபிள் எடுங்க ஒரு கையில் ஒரு பேனா வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு சின்ன டைரி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது வசனம் அப்படி படிச்சு படிச்சு எழுதிக்கோங்க ஆண்டு உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து உங்களோட வாசிப்பார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து வாசிப்பார் மனுஷனை பார்க்காதீங்க கர்த்தரை பாருங்கள் ஜீசஸ் இஸ் யுவர் ஒன்லி மாடல் 
வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை என்னன்னா கர்த்தரை மட்டும் பாருங்க என்னையும் பார்க்காதீங்க மனுஷர்களையும் பார்க்காதீங்க உங்கள் மைண்டில் ஓ அவர் ரொம்ப பாட்டு பாடுவார் ஓ இவர் இப்படி அவர் இப்படி அவர் பத்தாயிரம் பேர் வந்தாங்க சார் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஏசு தான் உங்களுக்கு ஏசுவை பின்பற்ற தான் ஏசு உங்களை அழைச்சாருங்க அவன் இன்னைக்கு பிரகாசிப்பான் நாளைக்கு கா சாம்பலாயிடுவான் இன்னைக்கு உழுந்திருப்பான் நாளைக்கு எழுந்து நிற்பான் அது நமக்கு வேண்டாம் ஏசுவை மட்டும் பார்த்து ஓடுங்க ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவரே சிந்தனை அழுக்காகி நாற்றம் எடுத்து நுகத்தடிகளாலும் ஆண்டவரே இருக்குப்பா இதை உடச்சி போட்டு தெளிந்த புத்தியை தாங்க ஒரு சிந்தனை வருதா உங்கள் முன்னால் நிற்கணும் நீங்கள் யோசிச்சு சொன்னால் தான் உள்ளே வரணும் இந்த வேத வஸ்திரம் தெளிந்த புத்தியை தரும் கண்களை சுத்தமாக்கும் செவிகளை சுத்தமாக்கும் தேவ சுத்தத்தை கேட்க வைக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்குற பாடல் ஆண்டவர் கொடுக்குற செய்தி ஆண்டவர் கொடுக்குற தியானம் ஆண்டவர் கொடுக்குற ஞானம் ஆண்டவர் கொடுக்குற அறிவு ஆண்டவர் கொடுக்குற விசேஷித்த ஆவி உள்ள வரும் பகையிறக்கம் உள்ள பிதாவே இந்த நாளுக்கு நன்றி செலுத்துறோம்ப்பா அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் அப்படிப்பட்ட பாதையில் இருந்த பொழுது தேடி வந்து தூக்கி எடுத்து கழுவி சுத்திகரித்து தோல் மேல சுமந்து கொண்டு வந்து ஆண்டவரே அவன் துதிக்கிற பாட்டை கொடுத்து அபிஷேகத்தை கொடுத்து உள்ளத்தில் ஒரு சின்ன பங்கை கொடுத்து ஆண்டவரே விழாம தாங்கி நடத்திட்டு வந்திருக்கீங்கப்பா இந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலிருந்து வல்லமையான தீர்க்க தரிசிகள் எழும்பட்டோம் தீர்க்க தரிசினிகள் எழும்பட்டோம் ஆண்டவரே எலியாக்கள் எழும்பட்டோம் வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் எழும்பட்டோம் யோசுவா எழும்பட்டோம் ஒரு தானியல் எழும்பட்டோம் ஒரு யோசிப்பு எழும்பட்டோம் இங்கே இருக்கிற பகுதியில் இங்கே வேலை செய்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இணை போல் வேறு ஒருவனும் இல்லை சொல்லும்படியான ஞானத்தை கொடுங்கப்பா அப்படி சொல்லும்படியான கனத்தை கொடுங்கப்பா சொல்லும்படியான உயர்வை கொடுங்கப்பா சொல்லும்படியான அதிகாரத்தை கொடுங்கப்பா ஆண்டவரே முதியவர்களுக்கு மேலே இவங்களை உட்கார வைங்கப்பா போய்த்தவர்களுக்கு மேலே இவங்களை உட்கார வைங்க சாமி சத்துருக்களுக்கு மேலே இவங்களை உட்கார வைங்கப்பா கர்த்தர் அவனோடே கூட இருக்கிறார் என்று எந்த தாவி குறித்து சொன்னாங்களோ அதை போல அவன் கர்த்தருடைய ஆளுங்க அசைக்க முடியாதுங்க நம்மளாம் நூறு மணி நேரம் யோசிச்சு பண்ணுறது அவன் ஒரு செகண்ட்ல யோசிச்சுருவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை கொடுங்க தேவனுடைய ஆவியின் பலமான அபிஷேகம் இப்பொழுது பிள்ளைங்க மேல பலமாக இறங்கி வருவதாக அன்றை இறங்கி வருவதாக ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குள்ளேயும் இறங்கி வருவதாக ஒவ்வொருடைய சிந்தனைக்குள்ள இறங்கி வருவதாக முடியலன்னு சொல்லி ஆண்டரை நுகத்தடியில் இருக்கிற எல்லா நுகத்தடிகளும் இப்பொழுது ஏசுவின் நாமத்தினால அன்றைய உடைக்கப்படுவதாக கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக அன்றைய உலகத்தின் காரியங்கள் மேலே இழுக்கப்படுகிற எல்லா சிந்தனைகளும் இப்பொழுது ஏசுவின் நாமத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படுவதாக தேவனுடைய பலத்த வல்லமை அபிஷேகம் தேவ அன்பின் ஆவியானவர் பிரியப்படுற ஒரு கிருப ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவி ஒரு துதியின் ஆவி ஆண்டவரை நிரப்பும் படியை ஜபிக்கிறான்ப்பா தேவ அன்பின் ஆவி இறங்கி வருவதனால இந்த பிள்ளை அதிகமாக இவன் தேடத்தக்கதாக ஆண்டு ஜபிக்கத்தக்கதாக மற்றவங்களை பார்த்து ஆண்டவரை இவர்களுக்குள் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒரு யோசிப்பை போல ஒரு தானியலை போல வேறு ஆவியை பெற்ற விழாராய் மாறும்படி கர்த்த கிருப செய்வீராக ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க வாலியும் கருத்தை வயங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க வாலியும் அபிஷேகத்தை வயங்க சாமி சிம்சனுக்குள்ள வந்த பலமான ஆவி பலமாக இறங்கி வந்ததுனால ஆண்டவரே ஒரு தாட எலும்பு எடுத்து ஆயிரம் வரை கொன்று போட்டான்ப்பா சிம்சோன் சொன்ன உடனே அபிஷேகத்தை நடுக்கினாங்கப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டு கோழையா கூணி குறுகி தெரியலையே தலை தொங்கி வெக்கப்பட்டு அப்பா சாம்பலை போல வாழாம சிக்காரமாக வாழத்தக்கதாக கத்துடைய ஆவியானவர் இந்த நாளில் கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க வேலையும் பலமாய் நிரப்புவீராக பாடல் நிரம்பி வெளியிட பாத்திரமாய் பயன்படுத்துவீராக இந்த பிள்ளைங்க உம்முடைய பிள்ளைங்க அபிஷேகத்தால் நிரம்புவார்களாக கர்த்தாலை விடாதீங்கப்பா அன்னை இழுத்து கொள்ளும் ஓடி வருவேன் சொன்ன வார்த்தையின்படியே அறைக்குள்ள கொண்டு போங்க தனி தனி நேரத்தை கொடுங்க அந்த மகிமையை கொடுங்க முகமுகமான காட்சியை கொடுங்க பேசுங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா இந்த பிள்ளைகள் தங்கள் தகப்பன் வீட்டில் சிங்காசனமாக மாறுவார்களாக படிப்பின் காரியங்களில் ஆண்டவரே சுத்தத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல வேத வாசிப்பின் காரியங்கள்ல கர்த்தரை தேடுகிற காரியங்கள்ல வேத சலங்கள்ல ஆண்டவரே கிடம் போல அபிஷேகம் நிரப்பும்படியாக ஜபிக்கிறோம் காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா காத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு விலகினப்பட்ட ஒரு சிலருங்க இருக்கிறாங்கப்பா 
சங்க சைதங்களை பலவீனப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க தொட்டு சுகமாக்குங்க தொட்டு சுகமாக்குங்க ஆண்டு பாவ நோய் தொட்டு சுகமாக்குங்க கத்துடைய ஆண்டவரே சால்வ இந்த பிள்ளைங்களை விழுந்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்ரான் ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க ஏசிவி நாமத்தில் பிதாவே